students in the video la nama identities involving product of three binomials okay so product of three binomial la enna artham two terms irundha adha binomial nu solluvoma so inga pathinga x plus a x plus b x plus c nu three binomials a product pandrom product na multiply pandrom okay va so appo ungalku enna mari formula varum இதே ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா ஃபோர்த்து ஃபார்முலா அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பார்த்தோமா அப்போ என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி பார்த்தோமா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வரும் அப்புறம் எக்ஸ் வரும் லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் வரும் அதே தான் கிட்டத்தட்ட அதே தான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பயனாமையில் சேர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் சரியா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சினா ஃபார்முலா மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் கியூ ஓகேவா லாஸ்ட் டம் அப்போ என்ன கான்ஸ்டன்ட் தானே அதான் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அதுதான் லாஸ்ட் டம் நம்ம ஃபஸ்ட் டம் அண்ட் லாஸ்ட் டம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு போட்டோமா இப்போ எக்ஸ் க்யூக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு தானே வரணும் அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு இங்கே டூ கான்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது ஆனால் இங்கே த்ரீ கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் இது எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா ஏபி பிசி அண்ட் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் எக்ஸ் வரணும் இல்லையா ஸோ ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இன்ட்டு எக்ஸ் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் ஏபிசி இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி இது தான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லி இந்த சம்மில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாலோயிங் ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ பைனாமியல்ஸா ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ பைனாமியல்னா என்னது x ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மூணு பைனாமியலாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் கண்டிப்பாக ஃபார்முலா எழுதிடணும் எழுதுனா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்கிறத நம்ம இப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுதான் எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்போது எக்ஸோட இடத்துல எக்ஸ் தானே இருக்குது ஓகே ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபைவ் அண்ட் பி பி இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் சி இஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூஸை எடுத்து எழுதிட்டு அப்படியே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னா எக்ஸ் க்யூப் தான் ப்ளஸ் ஏங்கிறது ஃபைவ் அண்ட் பி இஸ் சிக்ஸ் தென் சி இஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் தானே அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னே போட்டுக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு பார்த்து எம்னு இருந்தால் அது எம் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் ஓகேவா ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஓகே ஸோ ஏ இன்ட்டு பினா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபைவ் சிக்ஸா தேர்ட்டின்னு எழுதிக்கிட்டாலும் அது உங்களோட சமர்த்தியம் ஓகே ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி பி இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் சி இஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ சிங்கிறது ஃபோர் அண்ட் ஏங்கிறது ஃபைவ் ஓகேவா இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் கோயின்னா அடுத்து எக்ஸ் இருக்கணும் லாஸ்ட்டாக ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி ஓகே சிம்பிள் வந்து எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அதனால் இந்த சம் ஈஸி மைனஸ் வரும்போது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோடு போடணும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சாரி ஃபோர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் கோயின்னு வந்துடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் சரியா அப்போ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் கோயர் ப்ளஸ் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் வந்துருமா ஸோ செவன்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சரியா ஸோ இது தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்த
ஸோ ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ தென் சி இஸ் மைனஸ் ஃபோர் பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இருக்கா மைனஸோடு சேர்த்து தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ப்ளஸ்ஸோட ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் மைனஸ்க்கு தனியாக ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இல்லை அதனால் சிம்பிளோடு சேர்த்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் அப்படி இருக்கா நீங்கள் வெறும் எக்ஸ் க்யூப்னு போட்டுருவீங்க இந்த மிஸ்டேக்கை நான் வருஷம் வருஷம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ எக்ஸுங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப்னு தான் போடணும் சரியா ப்ளஸ் ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் பிங்கிறது டூ தென் சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் அப்படி அப்படியே நீங்கள் சிம்பிள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே ப்ளஸ் தானே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னால அகைன் இந்த சிம்பிள் தான் வரும் ஸோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணும் த்ரீ எக்ஸ் பண்ணும் இல்லையா த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் பிங்கிறது டூ ப்ளஸ் பிசி பிங்கிறது டூ அண்ட் சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஏ ஸோ சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஓகே இன்டு எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் இல்லையா ஸோ இங்கே இன்டு த்ரீ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ப்ளஸ் ஏபிசியா ஸோ ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் பி இஸ் டூ அண்ட் சி இஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் அப்போ த்ரீ க்யூபுங்கிறது ட்வெண்ட்டி செவன் ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் க்யூப் தென் நீங்கள் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூங்கிறது மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ஓகே நீங்கள் தனியாக போட்டு பார்த்துக்கோங்க நான் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் த்ரீயோடு இங்கே த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொறுமையாக பண்ணணும் சரியா தென் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூன்னு வரும் தென் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இப்படி டைரெக்டாக நீங்கள் சிம்பிள்ஸ் எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் அது இருக்கட்டும் இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த த்ரீ எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டு தான் ஓகேவா சரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் க்யூ தென் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் தென் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டூங்கிறது மைனஸ் டென் ஸோ மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்கா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஓகே ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதோட த்ரீ எக்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் வந்துடும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஓகேவா தென் இங்கே என்ன இருக்கு ப்ளஸ் எயிட் ஸோ இது தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் மை